when I put all the videos into the computer, I realized I never told you what was going on. <laughs> I got some field work, um, not for any of my own projects, but some field work that I could join in on and, you know, contribute. Um, and so we went to this national park where they kind of uh, cut the grass, which is kind of unusual, but it used to be that in olden days. It used to be a lot of, like, they used to cut the grass or, like, buy those, I don't know what you call it, like, a scythe, maybe? Like, like the half moon thingy you use as a knife? Um, <laughs> Um, to feed their animals and now that we've stopped doing that there's a lot of plants who have um, gotten to a point where they're depending on the nature to look the same way because they've adapted to it um, so they keep doing that to sustain uh, the plant species that need that habitat in order to well not be extinct from Norway so, we were counting a lot of orchids, uh, so it was quite the beautiful day out. And in that national park, they still let reindeer roam free, so anytime we were doing our thing, it was like something rustling in the bushes, and we're like, ah, reindeer. <laughs> it was awesome. This is where I'll be sleeping tonight. Ooh, fancy. Well, maybe not fancy, but so cozy. Look at this. <laughs> We're in like a really old farmhouse. And it's beautiful. We're counting flowers. Det er altså på grunn av nedbrytning av... Ja, det er oksygenfattig nedbrytning av organisk. Ja. Så nå skriver vi med det ikke noe djup myr her, egentlig. Myr er veldig gøy. Ja. Så det gikk over på det ene dagen her. Ja, ja. Så det er mulig at det er noe lomma med noe organisk materiale nedi der, da. Som har noe metangass. Fordi at du har... Så den morenen, den er vassmettet, og den står litt sånn på skrå. Ja. Så det var en sånn hydrolog som prøvde å forklare hvorfor den kom opp til en kilde i sin nivå på her da. Mhm. Og det var fordi at du har noen lag som er tett, og noen som er løs. Og så de tette lagene hindrer deg å komme opp, men så hvis du står på skrå, så kommer det opp mellom to tette lag. Mhm. Vatten. Mhm. Det kan komme langt ifra, for det er ikke noe høyde her. Nei. Det er jo nesten på høyeste punktet. Ja. Og så blir det presset opp. Så det gjør jo at det tørker aldri ut. Du har en vannbevegelse nedenfra og opp i myra hele tiden. Sånn at myra er fuktig. Det kan tørke i øverste laget, sånn som i sommeren når det er så litt nedbør. Men når du greier det djupt nok, så er det vått. Uansett. Og har du da noe mat med nedbør, så er det vått helt til topps. Jeg mener at dette kan være transportert gjennom disse lagene ganske lange avstander. Ikke nødvendigvis fra denne høyden i det hele tatt. Nei, det kan være gjeldende ut, jeg vet ikke. Ja. Ja, det er veldig kola, altså.
<laughs> det blir en del. Ja, det är fortsatt en del med det här. Åh, herreverden. That, um, that was it. Mm-hmm.